Completed. Yes. Show me. Why can I call her? Kurena light. Why am I not there? Hello. Come and see no one. അല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവോ എങ്ങനെ എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഡയറി എഴുതി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവോ തിങ്ക് സോ എന്നാ ഞാൻ പോയി ഒരു കാപ്പി ഇട്ട് വരാം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ബാച്ചിന്റെ റീ യൂണിയൻ ആയിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു മിക്കവരും കുട്ടികളുമായിട്ടാണ് വന്നത് കൂടെ വരാൻ ഈപ്പൻ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചതാണ് പ്ലസ് ടു കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ പോയാലേ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈപ്പൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഏതൊരാളും താൻ പഠിച്ച വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തനിച്ചു പോകണം താങ്ക് യു ഈപ്പൻ നീ എന്നും എൻ്റെ മുന്നിൽ ശരിയായിരുന്നു കുറേ നേരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പഴയ കുട്ടികളായി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൂക്കി വിളിച്ചു പലതും പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല ലഞ്ച് സമയത്താണ് 
ഹേമന്ദിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത് അവൻ ആകെ മാറിപ്പോയി പോലീസുകാരനായതിൻ്റെ ഗമയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല നേതാവാകേണ്ട ആളാ പക്ഷേ ഈസ് ഹാപ്പി അവനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പഴയ താരയായത് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയത് ആ വാകമരം ഞങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ പങ്കുവച്ച ആ വാകമരം അതുപോലെ അവിടെയുള്ള നിറയെ പൂക്കൾ എല്ലാവരും കുടുംബസമേതമാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഹേമന്ത് ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവന്നില്ല ഫോണിൽ ഫോട്ടോയും അവൻ്റെ കുസൃതികളുടെ വീഡിയോയും കാണിച്ചു ഒരു കുറുമ്പിക്കുട്ടൻ നല്ല ആളാ കമന്റൊന്നുമില്ലേ എന്താ ഡോമാഷെ വിഷമായോ What's this foolishness? This story ends here. Don't act so weird. A new story starts here. എത്താറാവുമ്പം വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊബൈൽ ഓഫ് ആയി പോയതാ ഹേമന്ത് ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഞാൻ കണ്ണൂർ എസ് പി ഓഫീസിലായി പോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മോർണിംഗ് സാർ വാട്ട് ടൈം യു വിൽ കം ഐ വിൽ ബി ദേ വിത്തിൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ എനിക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ചെന്നൈയില് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് കാണാം ഓ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങാണോ ആ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയാലേ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ ആ അത് രാവിലെ എത്തി ഞാൻ നിന്റെ ഉറക്കം കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാ ഞാൻ ആ മോൻ എഴുന്നേറ്റോ ഓ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെയൊന്നല്ല അവർക്കൊരു കുട്ടിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ചരിത്ര കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്ത കാര്യം അന്ന് സ്കൂൾ സംഗമത്തിന് താരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി അറിയാനാ അത് ഫോണിലൂടെ ചോദിച്ചാ പോരെ അവരുടെ വിഷമം നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം കുറച്ച് ഉറങ്ങണം ഓക്കെ ബൈ 
வா ஹேமன் காஃபி தணக்கும் ஓகே थैंक यू சாதாரண பஸ் சீட்டிட்டியா ஓன் தி ஸ்பாட்ல உறங்க நாளா நான் പക്ഷേ இந்தல ஒரு போல கண்ணடிச்சிட்டilla थैंक यू അല്ല ഇത്ര ദൂരം എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി 10 വർഷമായി സിൻസ് അവർ മാരേജ് സ്റ്റിൽ വി ആർ ഓക്കേ ഓക്കേ ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾ ഏതോ കേസിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഒരു പോലീസ് മൈൻഡ് പിന്നെ കോഫി തണുക്കും അഡോപ്ഷൻ ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് കൂടിയാണ് പിന്നെ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലഭ്യമാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശ്രമിക്കേണ്ടെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈപ്പൻ ഹാസ് സം സീരിയസ് സിംറ്റംസ് ഇൻ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓ ക്യൂറബിൾ ആണ് ബട്ട് അതിലൂടെ ഒരു പ്രഗ്നൻസി റിസ്ക് ആണ് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യം ഹേമൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ അതിനുള്ള അവളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ശരീരമാകെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന വേദന എല്ലാം എല്ലാം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നോർമലി സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതും എന്നാലും അവളതിനെല്ലാം തയ്യാറാണ് തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിനൊരുപാട് മെഡിക്കൽ റെമഡീസ് ഉണ്ടല്ലോ യെസ് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് അങ്ങനെ മെക്കാനിക്കലായൊരു ക്ലിനിക്കൽ അമ്മയല്ല അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുമല്ല വേണ്ടത് എടോ നീ പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സ്ത്രീയും പുരുഷനും ആത്മാവ് തൊടുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യമാകണം ജനിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞും അവൻ അവൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാകണം മാതൃത്വം ഹേമന്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് സഹായം ആ അത് പറയാം ഹേമൻ ഹേമൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ഇന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ദിനം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ഹേമനും ആ പൂമരത്തണലിൽ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു ഇനിയൊരു പക്ഷേ ഈ പൂമരവും ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒന്നിക്കലുമെല്ലാം ഓർമ്മകൾ മാത്രമാകും പോരാൻ നേരം ഹേമൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിന്റെ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിടെക് ഓ പഠിച്ചു പഠിച്ച് ഒരു എൻജിനീയർ ആകാനല്ലേ ആകുമായിരിക്കും ശരിക്കും എൻജിനീയർ ആകാനാണോ ആഗ്രഹം അവൻ ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല പഠിച്ചു പഠിച്ച് എനിക്കൊരു അമ്മയാകാനാണ് ആഗ്രഹം അവൻ എൻ്റെ കൈകളിലെ പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതിന് 
നിനക്ക് എന്റെ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവനെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചോടി ാണ് ഈ സഹായം ഹേമന്ദിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈപ്പനോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈപ്പൻ സച്ച് എ ലവിംഗ് പേഴ്സൺ എ ഗുഡ് ഹാർട്ട് വിഷമായോ വിട്ടുകള ഹേമൻ എന്തായാലും പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്യ് സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതാണെന്ന് വിചാരിച്ച എല്ലാം ശരിയാകും ഹലോ ഈപ്പൻ എത്തിയോ ജസ്റ്റ് നൗ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേ നോ ഡിയർ സ്ട്രേറ്റ് ടു ഓഫീസ് ഓ ഞാൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫ്രീ ആവും നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വാ ഓക്കെ ഹേമന്ത് ഇന്ന് എന്തായാലും റിട്ടേൺ ഇല്ലല്ലോ അല്ല പോകണം എന്നാ പറയുന്നത് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ബസ് ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ എന്നെ പാട് അത് പിന്നെ പറയാം ശരി ഓരോ ആളും അവനവനിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നു നോക്കിയാലേ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസം കാണാൻ പറ്റൂ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ സോറി ഹേമൻ അമ്മയാകാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ പറ്റി മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ ഏയ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഹേമനാണ് ശരി അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ തന്നെ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ സന്തോഷത്തെക്കാളും സങ്കടങ്ങളായിരിക്കും സത്യം അറിയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് നിന്നെ തള്ളി പറയും ഒരുപക്ഷെ അത് താരയ്ക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു കുഞ്ഞു കൂടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം എത്ര നാൾ എനിക്ക് രഹസ്യമാക്കി വെക്കാൻ കഴിയും ഹായ് ഇന്ന് തന്നെ റിട്ടേൺ പോകണം ലീവില്ല പോലീസുകാരുടെ ജീവിതമല്ലേ ഓക്കെ സോറി സോറി ഫോർ എവ്രിത്തിങ് രണ്ടു ദിവസം സ്പോയിൽ ചെയ്തു സോറി ഹേമന്ത് ഒരിക്കലുമില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല രണ്ടു ദിവസം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചതാ ഓക്കെ പിന്നീടാവട്ടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വരും ഓക്കെ എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ട് കയറാം സമയമുണ്ടല്ലോ ഓ വേണ്ട ശരി വാട്ടൊന്നും കൊണ്ടല്ല വിശപ്പില്ല നാളെ മോർണിംഗ് വരെ ബസ്സിൽ ഇരിക്കണ്ടല്ലേ കഴിച്ചിട്ട് കയറാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ വിശാലതയിൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹേമന്ത് 
ഞങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയാണ് നല്ലവനാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായാണ് ഇങ്ങനെ സോറി ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചേർച്ചയുള്ള കപ്പിൾ നിങ്ങളാണ് ചേരേണ്ടത് മനസ്സുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൻ നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ ഹസ്ബൻഡ് യഥാർത്ഥ കാമുകൻ ഭാര്യയെ മനസ്സിലാക്കുക അംഗീകരിക്കുക അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലുത് പലർക്കും പറ്റാത്തതും ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലെ സന്ധ്യയ്ക്ക് പതിവിലും തണുപ്പുണ്ട് ഒരു പൂ വിരിയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഉള്ളിലത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സെന്താണോ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ചുറ്റും പുതിയ കാഴ്ചകളെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ തണുപ്പ് സുഖമുള്ളൊരു ചൂട് പോലെയാകും ഹേമന്ത് നീ വരുന്നത് ഇന്നല്ല എൻ്റെ ഇന്നലകളിൽ നിന്നുമാണ് കാരണം നിന്നെ അന്നേ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് വിളിച്ചതാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ ദിനങ്ങളിൽ പരസ്പരം പകർന്ന വേണ്ട പഴയതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ സുഖം ഇനി വരാൻ പോകുന്നതിനെയാണ് നീ എന്നിൽ വിടരുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊഴിഞ്ഞു വീണ ഒരു റോസാപ്പൂ പോലെ ആകുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഒരിക്കൽ മാത്രം ഇനി വീണ്ടും നീ വരേണ്ടി വരില്ല ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നത് എന്നേക്കുമുള്ളതാണല്ലോ ഹേമന്ത് ഈ കുറിച്ചിടുന്നതിൽ എല്ലാമുണ്ട് എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എൻ്റെ താരാട്ട് എൻ്റെയും ഈപ്പൻ്റെയും ഹൃദയം ഇവിടെ നിനക്ക് കാണാം ഈപ്പനും അതെ ഈപ്പനും കൂടിയുണ്ട് ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ 